ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് കോമൺ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സബ്ജക്ട് ഭയങ്കര ടഫ് ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു സബ്ജക്ട് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് വൺ എക്സാംസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി ക്വസ്റ്റൻസിന്റെ ഒക്കെ നടക്കുക ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എല്ലാം എക്സാം ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യാം പോയി എക്സാം എഴുതുക എക്സാം എഴുതിയതിന് ശേഷം പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ബയോളജി വേറെ കെമിസ്ട്രി വേറെ ഫിസിക്സ് വേറെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഒന്നും കളയരുത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും എസ്പെഷ്യലി മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ടൈമിൽ സെയിം ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിക് ആയി തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച ക്വസ്റ്റൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയി തോന്നിയത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മോക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് റിഫർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് തലേന്ന് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസം എടുത്ത് റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പറയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ട് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ എന്തും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതുന്ന രീതി പോലും വലിച്ച് വാരി എഴുതാൻ നിൽക്കല്ലേ വളരെ ക്രിസ്പ് ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുക അതല്ലാതെ സെർ പറയുന്ന എല്ലാ വേർഡ്സും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മലയാളത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ആലോചിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എഴുതി വെക്കുക ഞാൻ മലയാളത്തിലൊക്കെ സൈഡിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ഒരു മാർക്കിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാവണം അതല്ലാതെ ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മനസ്സിലാവും ഇതൊന്നും ലൈക്ക് അവിടെ ബോധഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ആർക്കും ലൈക്ക് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ക്വസ്റ്റൻ അപ്പൊ ആ രീതിക്ക് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഈവൻ ഫോമുല ബുക്സ് ആയാലും ആ രീതിക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാം തിങ്സ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ടു യു ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു സെൻസ് ഉണ്ടാക്കൂല പക്ഷെ ക്ലിയർ ആണോ ദൻ യു ആർ സക്സീഡിങ് ദൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞ റിവിഷൻ ആണ് കുറെ പേര് ചോദിക്കും എപ്പോഴാണ് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് വീക്ക്ലി റിവൈസ് ചെയ്യണോ മന്ത്ലി റിവൈസ് ചെയ്യണോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കംഫേർട്ട് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ നേരവും ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നെ തന്നെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നു വീക്ക്ലി റിവൈസ് ചെയ്യണം മന്ത്ലി റിവൈസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ എക്സാമിന് എൻറോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവർ ആ ഒരു റിവിഷൻ പാറ്റേൺ ആ രീതിക്കാണ് നടത്തുക ഓക്കെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സാം ഉണ്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ് ചെയ്ത് എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പൊ റിവിഷൻ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പോവാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓക്കെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പാറ്റേൺ ഞാൻ ആകെ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനാണ് ഫിസിക്സ് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫിസിക്സിന് എനിക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ എഡ്ജ് വേണം തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിന്റെ നോട്ട് ബുക്ക് ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ ടൈമർ ഇടുമായിരുന്നു ഒരു വൺ ടു ടു ഹാർസ് ഇട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് മറിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി സൺഡേസ് ആണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് റിവിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അങ്ങനെ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ കുറെ റിവിഷൻ പ്ലാനോ സ്ട്രാറ്റജീസോ കാര്യങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും എടുത്ത് പഠിക്കുക ഇതാണ് റിവിഷൻ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീക്കിലി ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വീക്കിലി നിങ്ങൾ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്കല്ലേ മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം റിവിഷൻ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്പീഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുക നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലൈക്ക് ചിലവർ ഡെയിലി റിവൈസ് ചെയ്യുന്നവർ വീക്കിലി റിവൈസ് ചെയ്യുന്നവർ അതൊന്നും
ഫോക്കസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നാരോ ഒക്കെ വളരെ നാരോ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രൈവിങ് കാര്യങ്ങൾ ലൈസൻസ് ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഇപ്പം എൻഗേജ് ചെയ്യല്ലേ അതിലൊക്കെ കുറെ പേര് ഇപ്പം എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു എൻട്രൻസിന് ശേഷം എന്നുള്ള രീതിക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ ലൈക്ക് നീറ്റിന് പറയുന്ന ടൈമിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൽ കയറി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുറേ ടൈം അങ്ങനെ പോയി അവസാനം നീറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റിയിട്ടില്ല പറയുന്നുണ്ടാവും ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നീറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്തവരുണ്ടാവും ആ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമോ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഈവൻ സി എം സിയിലായാലും ഞാൻ ആരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും അവരെന്താണ് അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ടൈം മൊത്തം എന്താണ് പഠിത്തത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരാളെയും ലൈക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ വേറെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയില്ല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ ഒരു നല്ല എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം വേണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉറക്കത്തിന് ടൈം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഡേഞ്ചറസ് ഒരിക്കലും ലൈക്ക് ഉറക്കത്തിന് ടൈം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല ഞാൻ നീറ്റിന്റെ ടൈമിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ ഉറക്കത്തിന് ടൈം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ മൂഡ് ഇമോഷൻസിനെ ഒക്കെ നല്ല രീതിക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കറക്റ്റ് ആറ് മണിക്കൂറിന് മേലെ ഞാൻ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉറക്കം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻഡ് അത് എന്റെ പെർഫോമൻസ് നല്ല രീതിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഫോർ ഹാർ ടോക്സിക് കൾച്ചറിൽ ചെയ്യരുത് ഫോർ ഹാറും മതിയോ ഒരാൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അത് ഒരിക്കലും ഇന്നഫായി തോന്നിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫസേഴ്സ് ഫോർ ഹാർസ് എപ്രൂവ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല അതിപ്പോൾ എന്നെ നീറ്റിന്റെ ടൈമിൽ പഠിപ്പിച്ച പ്രൊഫസേഴ്സ് ആയാലും സി എം സിത്ത് പ്രൊഫസേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാവരും പറയാം മിനിമം സിക്സ് ഹാർസ് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ ഫോർ ഹാർസിന് എന്തോ കുറച്ച് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി ഫുള്ള് വർക്ക് ചെയ്യാം ഭയങ്കര അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പോലെയാണ് ആൾക്കാർ പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ നമുക്ക് പറയാം നേരെ മറിച്ച് അതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തരിക ലോസസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പോയി ഓക്കെ അത് ഞാൻ പഠിച്ചൊരു ഇയറും കൂടിയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ഇയറിൽ എനിക്ക് ടെൻഷൻ കാരണം ഇല്ലാത്ത അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല യു എസ് ജി വരെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ രീതിക്ക് പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ലൈക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ സ്ലീപ്പ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യരുത് ഡയറ്റ് എന്ത് ചെയ്യരുത് അധികം ജങ്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത് ഓയിലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ടൈമിൽ കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ പഠിത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സും കാണാൻ പറ്റുട്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല രീതിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുക യു ടി ഐ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്ര അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ സെക്യൂർ ചെയ്യണം ഹെൽത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ എക്സാം ഹാളിൽ കയറിയിട്ട് തല കറങ്ങി വീണിട്ട് നീറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ലൈക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് നീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീറ്റ് എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അതല്ലാതെ ഹെൽത്ത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും എവിടെ എത്തൂല വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വിചാരിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇയർ കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് മാർക്ക് കൂടുന്നില്ല എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണം തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ബ്ലെയിമിങ് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ വേ വി പ്ലേ ദ വിക്ടർ റൂൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യൂല എന്നുള്ളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട തുടക്കത്തിലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ത് തെറ്റിയാലും അതായത് ഒരു എക്സാമിന് എനിക്ക് സ്കോർ കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കണം ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എവറിങ് യു ഡു ഇൻ യുവർ പീറ്റ് മോർ ദാൻ യു ഡു വാട്ട
മൾട്ടിടാസ്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഇത് ചെയ്തു അതിന്റെ ഇടയിൽ അത് ചെയ്തു അപ്പൊ അതാ മറ്റേത് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഒരേ ടൈമിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ഫോക്കസ് അതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം അതിനെ കുറിച്ച് തിങ്ക് ചെയ്യുക കിടക്കുമ്പോഴായാലും അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക കുളിക്കുമ്പോഴായാലും അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്റെ മൈൻഡിൽ ഫുൾ ടൈം എന്തായിരുന്നു ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് സത്യം താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യാം നേരെ മറിച്ചും പറയാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ലൈക്ക് ഇത് പഠിത്തപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് താല്പര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ താല്പര്യം കാണിക്കില്ല ഇതിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന എത്രയോ കുട്ടികളിരുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്കാണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഒരിക്കലും ലൈക്ക് ബ്ലെയിമിങ്ങോ കംപ്ലൈൻറ്റിങ്ങോ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആബ്സല്യൂട്ട് വർക്ക് ടേക്കിംഗ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓൺ യുവർ സെൽഫ് ഇതേ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അല്ലെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നല്ല സ്ട്രെസ് തോന്നുന്നു ടെൻഷൻ തോന്നുന്നു പഠിക്കുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ആവുന്നത് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ചെന്നിറങ്ങണം അതിലേക്ക് ചെന്നിറങ്ങാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പഠിക്കാനേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം കിട്ടൂല കേട്ടോ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയാം ലൈക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോളേജ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പത്തെ സ്കൂളിൽ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീന്റെ ആ ഒരു വലിപ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സെൽഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കൊല്ലം വേറെ ഇല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതി ചെയ്യുക കാരണം അത്രയും കോഴ്സസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഹൈബ്രിഡ് വേണോ ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ട് കുറച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക കുറച്ച് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിന്ന് പഠിക്കുക ഓൺലൈനിൽ വേണം ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യുക ഫുൾ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് റേഞ്ചിൽ വേണമെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വീട്ടിലൊക്കെ ഓഫ്ലൈൻ പോയി പഠിക്കും ആ രീതിക്ക് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസ് ഓഫ്ലൈൻ ആയി എഴുതണം പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് കംഫർട്ടബിൾ ഞാനൊക്കെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ക്ലാസ്സസ് മാത്രമാണ് ഓഫ്ലൈൻ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ബാക്കിയൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഓഫ്ലൈൻ എക്സാംസ് ആണ് മൊത്തം ഓഫ്ലൈൻ എക്സാംസ് ആണ് എഴുതിയത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലും ലൈക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നല്ല രീതിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങൾ കുറെ പേരൊക്കെ നല്ല പൈസ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ പീഞ്ഞെടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനൊക്കെ ഞാൻ തമാശക്ക് പറയില്ല കേട്ടോ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം എനിക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മൂന്ന് ലക്ഷം അടച്ചതിന്റെ ഭയങ്കര ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രഷറും ഉണ്ടായിരുന്നു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഓ ഇത്ര അടിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ബാക്കി പക്ഷേ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറ് എന്റെ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്കോളർഷിപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൽ പൈസ ഒന്നും മുടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്റെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആകെ ഇതായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് ലൈക്ക് അലോട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചൊരു സങ്കടം ഉണ്ട് അതായത് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻസിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വരെ അലോട്ട്മെന്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് കയറി പോയാൽ മതി എനിക്ക് പഠിക്കാൻ അത്രയും മടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അവിടെ പോലും എനിക്ക് കിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോളേജസ് എങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ റിജക്ഷൻ കിട്ടി അവിടെ നിന്നൊക്കെ റിജക്ഷൻ കിട്ടി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായവർ ഒക്കെ കയറി പോവുകയും ചെയ്ത് അപ്പൊ ലൈക്ക് അവർ കയറി പോയാലല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ലൈക്ക് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല കളിയാക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എവിടേക്
എൻ്റെ അടുത്ത് ഏതൊരു ഫാമിലി മെമ്പർ വന്ന് ചോദിച്ചു പഠിച്ചില്ലേ കുട്ടി എന്തേ പഠിച്ചില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഞാൻ എത്ര പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ലൈക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്കോർ ഫൈവ് എയ്റ്റി നയൻ അതും എൻ്റെ ഇയർ ട്വന്റി ട്വന്റി അത് നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്ന് പോലും ആൾക്കാർക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് തീരെ അറിയാത്തവരും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കൈഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കരുത് എന്ന് എനിക്ക് വാശിണ്ടായിരുന്നു ഇനി ലൈക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് പഠിക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പഠിക്കരുത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ആ ലെവലിൽ ഞാൻ പഠിക്കും എന്ന് ഞാൻ അന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് ടോക്സിക് മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് തോന്നിട്ടോ പക്ഷേ റിയലിസ്റ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ദിസ് വാസ് ദ തിങ്സ് വിച്ച് വി ആർ റണ്ണിങ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ദോസ് ഡേയ്സ് അതല്ലാതെ ലൈക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാം കുറച്ച് കളിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഞാൻ വിട്ടിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പറയാമല്ലോ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോയി പോയി അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ഇതാണുള്ളത് ഇത് ഞാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഇതേ ഞാൻ നോക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡിനോടാണ് നിങ്ങൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ഇയർ ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും കേട്ടോ റിപ്പീറ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡൗൺ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പാസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് സങ്കടപ്പെടും അത് ഒഴികെ എക്സാംസിൽ ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതല്ലാതെ പഠിക്കുന്ന കേസസിൽ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വന്നിട്ടില്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അങ്ങനെയായിരുന്നു ലൈക്ക് ഒരു മിഷൻ പോലെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ടേ വരട്ടെ എന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കും ലൈക്ക് എന്റെ പാരന്റ്സിന് പറയാൻ പറ്റണം ലൈക്ക് ഇവിടെ പറ്റുന്നത്ര പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് കിട്ടായിട്ട് എനിക്കായാലും പറയാൻ പറ്റണം ഞാൻ ഇനി പഠിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഇനി ബാക്കിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റണം റിസൾട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവട്ടെ റിസൾട്ട് വന്നോളൂ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണല്ലോ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നോളൂ ആ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ വാശിണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു കോളേജസും എനിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കയറാൻ നോക്കിയാലും കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ റിപ്പീറ്റ് ഇയറിൽ അലോട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയി വരണം ഞാൻ തീരുമാനിക്കണം എനിക്ക് എവിടെ കയറാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു വാശി എനിക്ക് ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ലൈക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്കിന്റെ റിസൾട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിക്ക് വേണം നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ ആവാനാണ് എങ്കിൽ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും പെരുമാറ്റം ഡോക്ടറിന്റെ പ്രൊഫഷണലിസം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ലാതെ ലൈക്ക് നാല് മണിക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് സർജറിക്ക് അഞ്ച് മണിക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ കയറി എന്തായാലും വരുള്ളോ അപ്പൊ ആ രീതിക്ക് നിങ്ങൾ ഡിസിപ്ലിൻഡും പ്രൊഫഷണലിസവും കാണിക്കേണ്ട ഒരു ഇയർ ആണിത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടിപൊളിയായി പഠിക്കുക ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് അത്രത്തോളം ഈ ഒരു ടൈമിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല പീസ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെയും ഓക്കെ സമാധാനം ഉണ്ടാവണം ഡെയിലി രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ നേരം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണം ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ മാക്സിമം കൊടുത്തു എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു റിപ്പീറ്റ് ഇയറിന്റെ മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളുണ്ടല്ലോ അലോട്ട്മെന്റ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ എനിക്ക് മിഡ് നൈറ്റ് ഞാൻ എനിക്ക് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങളുണ്ട് മിഡ് നൈറ്റ് എനിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടാതിരുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗോൾ റിപ്പീറ്റ് ഇയറിൽ ആ രാത്രിയുള്ള ടൈമില് എനിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടണം ഉറക്കം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം കൊടുത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമാധാനം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്പിനെസ് മാറിയിട്ട് അത് പീസ് ആവണം അങ്ങനെ പീസ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ടെമ്പററി പ്ലഷറിന്റെ വഴിയുള്ള ഓട്ടം അതൊക്കെ നിന്നോളും യൂട്യൂബ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫിലിംസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് പാർട്ടീസ് ഇതൊന്നും എവിടെയും പോകുന്നില്ല അതൊക്കെ ഇതിന് ശേഷം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മൺസിനെ വയലേ വരുള്ളൂ ആൻഡ്